नमस्कार मी डॉक्टर सचिन यादव मधुमेह तज्ञ व हृदयरोग तज्ञ चिंतामणी हॉस्पिटल पुणे आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात अनेक लोकांना उच्च रक्तदाब म्हणजे हायपरटेन्शन हा आजार झालेला दिसतो आता आपण उच्च रक्तदाबाचे प्रकार काय ते पाहूया सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्राथमिक रक्तदाब उच्च रक्तदाब किंवा प्रायमरी हायपरटेन्शन साधारणपणे पंच्याण्णव टक्के लोकांमध्ये हा आजार आपल्याला दिसून येतो याचं महत्त्वाचं निदान म्हणजे ह्याच्यात ह्याच्यामध्ये कोणतंही कारण ब्लड प्रेशर वाढण्यासाठी आपल्याला सापडत नाही तुम्ही कितीही तपासण्या करा किती इन्व्हेस्टिगेशन्स केले तरी आपल्याला त्याचे कारण सापडत नाही फक्त ब्लड प्रेशर वाढला आहे त्याचे इतर अवयवांवरती दुष्परिणाम होतात म्हणून ब्लड प्रेशर नियंत्रित करणे याच्यामध्ये महत्त्वाचे असते सगळ्यात महत्त्वाचं कारण याच्यात मानलं जातं ते वाढतं वय जसं वय वाढतं तसं ब्लड प्रेशर वाढत जातं अनुवांशिकता वाढलेले वजन तणावपूर्ण जीवनशैली धूम्रपान मद्यपान तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन व्यायामाचा अभाव आहारात मिठाचे अतिसेवन मांसाहार जंक फूड फळे पालेभाज्या यांचा अभाव हा रक्तदाब साधारणपणे तीस ते पन्नाशीच्या वर्षांच्या लोकांमध्ये दिसून येतो आणि किती तपासण्या केल्या तरी याचे यामध्ये काही सापडत नाही दुसरा प्रकार म्हणजे अनुषंगिक उच्च रक्तदाब किंवा सेकंडरी हायपरटेन्शन या आजारामध्ये साधारण तरुण वयात किंवा अगदी म्हातार वयात हे ब्लड प्रेशरचं निदान होतं आणि याच्यासाठी काहीतरी कारण असते उदाहरणार्थ थायरॉइडचा आजार ॲड्रेनल ग्रंथीचा आजार रक्तवाहिन्यांचा आजार हृदयाच्या झडपांचा आजार याच्यामुळे हे ब्लड प्रेशर आपल्याला दिसून येते याचं महत्त्वाचं निदान म्हणजे या आजाराचं आपण कारण शोधलं व त्याच्यावरती जर उपचार केला तर हा आजार चांगल्या प्रकारे कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो ब्लड प्रेशर चांगल्या प्रकारे नियंत्रित होऊ शकतं व काही लोकांमध्ये उच्च रक्तदाब हा पूर्णपणे बरा होऊ शकतो उच्च रक्तदाबाची लक्षणे काय असतात बरीचशी लोकं म्हणतात की आम्हाला रक्तदाबाचा काही त्रास होत नाही त्याच्यासाठी उपचाराची काय गरज आहे साधारण नव्वद टक्के रुग्णांमध्ये काहीच लक्षणं दिसत नाही त्याच्यामुळेच उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर असे म्हटले आहे काही लोकांमध्ये डोकेदुखी चक्कर येणे झोप न लागणे नाकातून रक्तस्राव नये चालल्यानंतर दम लागणे पायावरती सूज येणे अशी काही लक्षणं दिसू शकतात बऱ्याच वेळा कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये वार्षिक तपासण्या केल्यानंतर किंवा डॉक्टरांकडे इतर कारणासाठी गेल्यानंतर उच्च रक्तदाबाचे आपल्याला निदान होते बी पीची गुंतागुंत झाल्यानंतरही काहींचं उच्च रक्तदाबाचे नियंत्रण डायग्नोसिस होते उदाहरणार्थ पेशंटला हृदयविकाराचा झटका आला हार्ट फेल्युअर झालं किंवा पॅरालिसिस स्ट्रोक झाल्यानंतर किडनी फेल्युअर झाल्यानंतरच काही लोकांमध्ये उच्च रक्तदाबाचे निदान होते यावेळेस पेशंटची ही आता पुढची स्टेज किंवा ॲडव्हान्स स्टेज आपण मानली जाते उच्च रक्तदाबाचे निदान कसे करायचे तर उच्च रक्तदाबाचे निदान करण्यासाठी अत्यंत सोपी पद्धत म्हणजे आजकाल आपल्याला आपल्या सगळ्यांकडे असणारी इलेक्ट्रॉनिक बी पी मशीन्स किंवा डॉक्टरकडे गेल्यानंतर मर्क्युर मॅनोमीटर उच्च रक्तदाबाचे निदान जर तीन वेळा आपलं रक्तदाब नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्हॅल्यूजपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण उच्च रक्तदाब असे म्हणतो काही लोकांमध्ये आपल्याला चोवीस तासांचे ब्लड प्रेशर ते मशीन लावून उच्च रक्तदाबाचे निदान करायला लागते उच्च रक्तदाबाचे निदान झाल्यानंतर काही तपासण्या डॉक्टर सांगतात उदाहरणार्थ साखरेचे प्रमाण क्रियाटिनिन लघवीची तपासणी ई सी जी लिपिड प्रोफाईल टुडी इको ह्या तपासण्या आपल्याला बेसलाईन तपासण्या म्हणून कराव्या लागतात अनुसांगिक किंवा सेकंडरी हायपरटेन्शन याच्यामध्ये काही ना काहीतरी ब्लड प्रेशरचे कारण असे त्याच्यामुळे या प्रकारच्या उच्च रक्तदाबामध्ये आपल्याला अनेक तपासण्या करायला लागतात आणि या आजारामध्ये जर निदान झालं तर तो आजार बरा होण्याचे शक्यता खूप असते